Good evening. Welcome to Left, Right and Center. I'm Vishnu Shoma. Top debate. The Chinese Defense Minister is in Delhi and has been given an extraordinarily strong message uh, with India's Defense Minister telling his Chinese counterpart that violation of existing agreements has eroded the entire basis of bilateral relations and disengagement at the border will logically be followed by de-escalation. Now, the message may be similar to what India has said in the past, but the use of words and emphasis makes this perhaps the strongest statement that we've heard in some time. Is this evidence of a new, more confident India in taking on the China threat? That's going to be what we'll be looking at first. Next up on the program, our interview with the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, a day after the horrific IED blast in Dantewada, where terrorists killed 10 Jawans and the driver of the vehicle that they were in. And finally, later on on the show, I'll be joined by the daughter of G. Krishnaya, the late district magistrate of Gopal Ganj in Bihar, who was killed by a mob in violence egged on by Anand Mohan Singh, the former RJD leader who was uh, convicted, sentenced to death, then uh, was, uh, was uh, given life in jail. But that man is now walked out of off prison after the Nitish government tweaked the rules. This has triggered a huge political controversy. The daughter asks, where is the justice? But we're going to turn our attention right away to the latest developments uh, as far as India and China are concerned. First up, I'm joined by Lieutenant General D.S. Huda, the former Northern Army commander who's been tracking this very, very closely with me very often for years. So General Huda, um, this statement uh, made by the Defence Minister I think the operative part is this one sentence, and I'll read it. Rajnath Singh reiterated that violation of existing agreements has eroded the entire basis of bilateral relations and disengagement at the border will logically be followed by de-escalation. But to say that the Chinese have eroded the entire basis of bilateral relations by their actions, what is the message that India is now sending to China? So, Vishnu, I think, um, let me put it this way. Uh, I think the message that China was trying to send was, you know, let's put this issue of the LAC and the border issue on the back burner and let's move ahead in uh, bilateral relations. And I think India has been very clear and very firm. Uh, they've said this earlier. You've heard the foreign minister's statement. Uh, and I think uh, it needed to be reiterated very strongly and which is what uh, the defense minister has done. Uh, that this whole problem at the LSE has been created by China violating existing uh, CBMs and agreements uh, and that it cannot be business as usual as far as bilateral relations are concerned. So I, I think that message has gone out very clearly. Yeah. Uh, General Huda, um, you know, uh, is this perhaps an indicator of a more confident India? And the reason I ask uh, this is because in the last three years, we've built up our own infrastructure massively, just even in areas where geography doesn't favor us. So therefore, while in the past we could not necessarily get soldiers or equipment to areas we needed to, we've now built up road infrastructure, for example, in Ladakh massively. Yeah, we're sure in the last, uh, since, since 2020, uh, not only the infrastructure development, uh, the fact that we have looked at our deployments uh, along the LAC, uh, have relocated forces from uh, the Pakistan front to the China front, uh, have built up enough habitat uh, for them. Uh, we are looking at exactly what they need in terms of, uh, you know, surveillance architecture, the kind of weapons and equipment they need. Uh, so I, I'm in a complete agreement with you that uh, there is much greater level of confidence of how we can deal with situations along the LAC. And we saw that, uh, you know, at Yangtze recently, uh, where uh, a very large number of uh, PLA troops tried to come across the LAC, uh, and the Indian Army actually uh, thwarted it. Uh, they were aggressive, uh, which was required. Uh, so I think there is, as, as you said, there is a much greater level of confidence, uh, both at the political leadership level also at the level of the military leadership. General, uh, you know, we can hope against hope, uh, but um, does it at all appear that China is in any mood to leave Depsang or to move away from um, uh, areas Demchok in the south of Ladakh? Um, that's what India wants because we have had fairly reasonable 
um, agreements in Galwan and in other areas where there's been a mutual disengagement. Some would say on our territory, but the Chinese have also gone back on their side. So, do you believe that the Chinese have any intention of doing the same in these two areas? So, Vishnu, by one reading, uh, you know, from the statement that uh, it's, it's a very strong statement, it's a very clear message to, to China. But to me, it also indicates that really there is no move forward because uh, we are reiterating our respective positions. So we don't know uh, if the Chi Chinese will come out with a statement from their side. But the fact that uh, the defense minister is making such a strong statement to me is also indicative that really there has been no move forward on uh, disengagement uh, proposals at both you know, Depsang and Devchop, and which is why this very strong statement has come out. Uh, so I am frankly in the in the short term not hopeful that uh, you will see any agreement there. Uh, I also hope I am proved wrong because uh, I think you know there needs to be uh, a move forward in these areas. Uh, but honestly, uh, my reading of the statement also is that both sides are only reiterating their respective positions. And yet, General, you'd agree um, that, you know, the situation remains tense. You know, the, these images we are, uh, are showing is of that incident, not the latest incident. Video of that has not been released, but of an earlier incident in Tawang where there was this big uh, bash up between soldiers of both sides and the Chinese were repulsed. Uh, would you agree, sir, that that LAC uh, and the McMahon line remains uh, entirely volatile even now? Vishnu, it is volatile and I say this for a couple of reasons. Uh, one reason is uh, confidence building measures have completely broken down. There is additional deployment of troops on both sides. There is aggressive behavior on both sides. And while, uh, you know, neither side wants uh, major conflict to break out, but incidents like this, local incidents actually can, you know, trigger something larger. Uh, so. I would I would completely agree with your with your statement that the situation is volatile and uh, I think somehow uh, the the Chinese have to understand that you know this can sort of spiral out of control. Yeah, no, it is a very frightening prospect. General, good talking to you. Thanks very much for being with us. I'm joined at this stage by Ainar Tangen, Senior Fellow at the Tahe Institute. I'm also joined by Adil Brar. He's a visiting scholar at the National uh, Chengchi University in Taipei and uh, Ambassador uh, Kawal Sibal, India's uh, former Foreign Secretary. You know, uh, Mr. Tangen, let me come to you first. Sir, um, what uh, so many people in, in our country don't understand, even now, three years later, is why, what was China trying to pursue against India by physically occupying territory which we believe is ours, you say it's yours, either way it's disputed in some instances. Um, what, 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 is, what was the objective of doing that? Why? Well, I don't think there was any objective. Uh, it was really, um, you know, this build up on both sides, uh, as the general put it. Uh, you have aggression on both sides. When you put soldiers eyeball to eyeball, uh, you are asking for trouble. Uh, that's why there should be some sort of mutual um, step back in order to kind of maintain some semblance of peace. But since that time, uh, you know, I was just, as you just pointed out, there's been a tremendous amount of reinforcing and building of infrastructure that can move troops uh, very quickly. Uh, the unfortunate reality is that uh, those who prepare for war often find it. Uh, I, I do agree with the general that uh, at this point it would behoove both sides to move back. But uh, let, let's keep a, something in mind. This was the same position in essence. Uh, that was reiterated um, by Ching Gong and uh, uh, by Jay Shankar to Ching Gong at the G20 sideline. Um, there seems to be a pattern here where uh, India um, is in charge of the SCO this year, also the G20, uh, where it's using sidelines there, uh, basically saying that you know there can't be any kind of normalization unless we settle our bilateral uh, issues and. Um, I think there's some feeling, uh, not only among China, but others, that uh, this isn't proper, that uh, really the focus should be on uh, the issues of the SCO and G20, and that, you know, these other things should be handled in a, perhaps another um, 
uh, separate uh, but negotiation. But Mr. Tangan, let me, I, I just disagree with you slightly over there because if you look at the SCO charter, it specifically says that nations have to respect the territorial integrity of other partners within the SCO. And therefore, that's the core issue over here. You also discuss regional issues. That's well, part of the agenda. This is clearly a yeah. regional issue. Yeah, Vishnu, I, I understand that. But uh, you, you have both sides claiming that's the fault of the other side. Um, and this is uh, this predated India joining the SCO. Um, you know, this, the issue is, are you going to use, if every country, when they take the helm of a, of a, a group meeting, decides that, it, you know, the most important thing are their own issues, um, you're not going to have group meetings anymore because it just simply moves around the table and people try to convince everybody while they have the gavel. But, but, uh, uh, but let's important. be honest, I think we both know that they, this is the most important issue between India and China. This is the first visit of your defense it's, minister it's to most India important issue since to 2020. India. It, 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 has to be, it has to be resolved. We are two nuclear armed neighbors, two incredibly large <laughs> nations in terms of population and economy. Uh, well, yes, I, I know that. That's India's position. I mean, you, you, you have to understand that if you were looking at the media here in China, it barely even gets a mention. It's not something that uh, is discussed much. Um, they see it as, as, as fairly uh, minor. They, they see it as uh, they're not certain what India wants to accomplish. Uh, the truth is both sides are woefully ignorant of each other. Um, you know, despite a few people speaking the language on both sides, the fact is they are really not a, a good understanding of each other. So you know, I hope that does improve. Uh, I think yeah. that's a uh, you know, precursor to trust. And at this juncture, there is no trust. So it's, uh, it's very, very difficult to see in untangling, uh, especially in the near term. Ambassador Sibyl, respond to that. And, you know, what, what in your mind, sir, is the road forward? Well, first of all, <clears throat> I don't agree with what has been said. Uh, India was not the first to move uh, 50,000 troops onto the border. Uh, we reacted in a defensive way. That is one. The other is that uh, in terms of understanding each other, uh, we set up the special representatives uh, mechanism in my time when I was foreign secretary. And we've had 20 or 21, I God knows how many meetings. We have discussed all the issues threadbare we know each, each other's mind. And the SR <clears throat> mechanism was set up to find a political solution to the dispute. The Chinese have strung it along. And then in 2020, they have sprung this uh, offensive in, in the dark. And also in bricks in, uh, in, uh, <clears throat> in the East. <clears throat> so it's not as if uh, the Chinese <clears throat> were not aware <clears throat> of uh, our position, the facts on the ground, the potential of uh, conflict. But they feel they're very strong, uh, which they are militarily, and they're becoming stronger. And therefore, they feel that they can uh, put India under pressure uh, on the border. Number three, we've had how many? Uh, 18 rounds of military 18 talks. 18 rounds of military level talks, where all these issues again have been discussed. Some progress has been made in some areas, but in some other areas which remain outstanding, there is no move forward because China wants to retain the strategic or tactical edge in these areas and they feel they are strong enough. The infrastructure on their side is far better developed than the infrastructure on our side. They can move their troops very rapidly right to the border. They have actually, contrary to what the gentleman from China has said, very recently just before these talks, they had the third round of renaming areas in Arunachal Pradesh it saved several locations in Arunachal Pradesh, giving them Chinese and Tibetan names. Knowing that the SCO meeting was going to happen and common sense would dictate that try and keep the atmosphere calm rather than add another provocation to the already series of provocations that the Chinese has committed against us. Finally, this thing was saying that the SCO is not the forum. In the SCO, no bilateral issues are raised. The India-China differences are not raised in the SCO meetings. It is because on the sidelines, there was a meeting between the Indian Defense Minister and the Chinese Defense Minister. And our Defense Minister will be meeting the Defense Ministers of all participating countries that this issue has been raised. It has been raised purely bilaterally. And if, for instance, just imagine that the, our Defense Minister had met the Defense Ministers of all the countries, but not the Chinese Defense Minister, what message would that have sent? Right.
So I think one has to look at these things not in a very self-centered way as China tends to do, but in a more objective way. But if China feels now, the final point that in, in China this thing is not very much talked about is because India is not claiming Chinese territory. India is not committing aggression against China. So why should China publicize all these things when actually they have very little to justify what their actions are? And then, of course, they don't have a free press. So the press will, will speak of issues and not speak of issues depending on what the direction from the Chinese government is. So I don't think it is fair or objective uh, to draw parallels between India and China on this issue. Adil, uh, do you see any um, sense in China uh, of, uh, of that they really want to go beyond the differences of the recent past to bring India and China back on the footing that used to exist before Galwan or Doklam? Thanks, Vishnu. I don't see that uh, to be the case because if you look at the statements that have been put out, there's no mention of disengagement or de-escalation on the Chinese side. And we are rather moving towards China selling this story to India that the bilateral relationship that India and China have, this border dispute is just a small part of it. That's the idea that China seems to be selling to New Delhi and it wants New Delhi to accept that and move on from there. So I don't think we can reach a point where China and India can get along in this uh, difficult time where you know global um, situation looks quite um, complex, I don't think that can happen anytime soon. And if you look at the defense minister's own background, uh, he comes from a background which is not exactly suitable for the discussion um, that's happening in terms of India-China border dispute. He will merely take this message back to his superiors in Beijing, uh, Jiang Yaoshi, as well as uh, other members of the CMC who will discuss this issue. But it's unlikely this bilateral that we just had in Delhi uh, will lead towards any kind of resolution of the border dispute or even agreeing to what is the dispute, actually. Uh, if you look at the Chinese talking point, they're not talking about any violation of the uh, agreements. It's the Indian side that has mentioned that these agreements have been violated. So we are not even discussing the same thing. So it's highly unlikely this will lead to anything in terms of resolving the border dispute at this at this time. Yeah, I think that is the sad reality. And I think uh, all of us uh, on this panel would uh, wish that things were different uh, and that, you know, we could have a, a relationship which really mattered. Uh, and, you know, we went beyond these differences. I'd like to thank you all very much for joining us. An extraordinarily strong statement uh, by India. I'm going to read out that last uh, sentence, the second last sentence. Rajnath Singh reiterating to the Chinese defense minister that violation of existing agreements has eroded the entire basis of bilateral relations and disengagement at the border will logically be followed by de-escalation. We've neither gotten to disengagement and we've certainly not got, uh, gotten to de-escalation. Well, we're going to move on. Uh, the other big story that we've been tracking, 11 people were tragically killed in Chhattisgarh yesterday. Ten of them uh, policemen, one of them their driver. Their final rights were today a massive blast uh, triggered by Maoists operating in the Dantewada region. I spoke to the Chief Minister, Mr. Bhupesh Baghel, a little while back. कि आज बघेल साहब आप अपने कंधे में कास्केट लेके गए थे क्योंकि इन जवानों का फाइनल राइट राइट्स आज हुआ था आपने उन जवानों के परिवारों को क्या कहा देखिए ये तो दुख का समय है ढाढ़त बनाने का है और पूरे परिवार के लोग बहुत दुखी थे तो इस समय तो सांत्वना ही देना बनता है और हमने कहा कि भाई कोई सरकार है वो आपके साथ है और जो शहादत है वो बेकार जाएगी नहीं और हमारे जवान सर्चिंग में गए थे ऑपरेशन में गए थे उसमें शहादत हुई है तो ये लड़ते हुए इनके शहादत हुई है और भूपेश जी आ, बताया जा रहा था कि ये आईडी जो जो है पचास किलो का आईडी आईडी था हाई एक्सप्लोसिव था ये सड़क के नीचे कैसे किसने प्लान किया था क्योंकि ये सड़क टाट था ये पहले से लगाया गया था वहां अभी ये तो जांच का विषय है जांच करने से पता चलेगा कि ये कितना पुराना था कि ताजा अभी लगाया था क्योंकि यदि ताजा होगा तो वहां पे मिट्टी खोदे होंगे वो दिखाई देगा यदि बरसात के पहले लगाए होंगे तो वहां घास उग जाता तो दिखाई नहीं देगा फिर भी अंदाजा लग जाता है कितना पुराना है तो ये अब चूंकि अब सब इसमें सब जितने डेड बॉडी है उनके घरों भेज भेज दिए हैं और डीजे आज खुद भी 
अनंतपुर जो घटना स्थल है वहां गए हैं और आएंगे तो फिर उनसे बात होगी तो पता चलेगा पर भूपेश जी ये ये की इशू है मतलब उस उस आईडी को कैसे ट्रिगर ट्रिगर किया गया था क्योंकि कोई टनल नहीं था उसके साइड में जहां से शायद वो रास्ते के नीचे जाके वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को रख सक कोई किसी ने रखा था आ, कोई तार नहीं दिखा था वहां से तो इसको ये क्या रिमोटली डेटोनेट किया गया था देखिए ये सब विवेचना का विषय है पहले नक्सली जब आई लगाते थे तो सड़क को ऊपर से खोदते थे और उसके बाद उसमें प्लांट करते थे जी आईडी लेकिन अब जो नया टेक्निक ये लोग अपना रहे हैं उसमें रोड के साइड से ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके उसको फिट करते हैं तो ये नया टेक्निक ये लोग अपनाए हैं और इसके कारण से ऊपर के सतह पे पता नहीं चलता कि इसमें आईडी होगा भी तो ये कहना कठिन है कि कितना पहले इसको लगाया गया था पर भूपेश जी ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि रास्ते के साइड पे ड्रिल करके इन्होंने ये आईडी को अंदर अंदर डाला ऐसे हुआ है हाँ तो ये 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 खोज का विषय है ना ये तो जांच जांच का भी पता चलेगा भूपेश जी आ, ये जो जवान थे जो मारे गए हैं वो दांतेवाड़ा से ही थे वो एक इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम करते थे आ, इस यूनिट या उनका जो रोल था उसके बारे में हम आप हमें कुछ बता सकते हैं क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि इनका रोल काफी महत्वपूर्ण था एंटी नक्सल ऑपरेशंस में इस जगह में देखिए ये बात तो सही है कि हमारी डीआईजी के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है और स्थानीय लोग होते हैं लोकल लैंग्वेज जानते हैं भौगोलिक स्थिति से ये लोग वाकिफ होते हैं तो ये जो फोर्स है दंतेवाड़ा से ये लोग निकले थे और जहां ऑपरेशन करने गए वो पैंसठ किलोमीटर दूर है इस बीच में जितने कैंप है उसमें रुकाया गया था और अलग अलग दिशाओं से जो ऑपरेशन पॉइंट है वहां पहुंचे और वहां पे एक नक्सली को गोली लगी उसको भी रिकवर किए और एक जो नक्सली है उसको जिंदा पकड़ के ये लोग लाए और दोनों हमारे अभी कस्टडी में एक का इलाज चल रहा है और एक नक्सली हमारी कस्टडी में दोनों को लेके जब लौट रहे थे कैंप में आए और पैदल ही आए उसके बाद जो वहां गाड़ी खड़ी हुई थी उससे ये लोग वापस आ रहे थे तब ये आईडी ब्लास्ट हुआ उस जगह में जहां ये आईडी ब्लास्ट हुआ इस गाड़ी को रोका गया था या स्लो डाउन किया गया था अब ये देखिए ये तो मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कुछ त्योहार है और उसके कारण से चंदा लेने के लिए रोके थे ऐसा कह, कहा जा रहा है लेकिन इसकी सत्यता की जांच करनी पड़ी और इसी बीच सेंटर ने आपको क्या असिस्टेंस ऑफर की है और ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सेंटर और आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन चल रहा है अभी कल घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी फोन भी आया था मैंने बात किया और जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी दी जहां तक समन्वय की बात है हम लोग लगातार समन्वय स्थापित करके चल रहे हैं और अभी पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें पांच हम लोगों ने बटालियन की मांग की है उसको भी स्वीकृति मिली है हरी झंडी मिली है लेकिन आया तो नहीं है लेकिन इस बीच में चार साढ़े चार सालों में करीब पचहत्तर कैंप हम लोग स्थापित किए हैं और वो वो एरिया है जो नक्सल प्रभावित तो है ही लेकिन उसका मतलब एक प्रकार से हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं उस क्षेत्रों को हम लोगों ने इसमें कवर किया है तो अब नक्सली नक्सलियों के जो हेडक्वार्टर है वहां तक जगर गुंडा और वो पूरा इलाका इसमें आता है और उस एरिया में बीजापुर से दंतेवाड़ा से और सुकमा से तीनों तरफ से सड़कें बन चुकी है तो आवागमन भी शुरू हो गया है बसें भी शुरू हो गया उधर से बीजापुर तरफ से तो आ, काफी कुछ आ, अब ऑपरेशन करने में उतनी तकलीफ नहीं होती जो पहले आ, लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी सर्चिंग में लेकिन अब सड़कें भी बन गई है कैम भी स्थापित हो गए हैं और ये नक्सलियों के अब जो जो सेंटर था अब उसके लिए उनको छुपने के लिए कोई दूसरे स्थान उनको ढूंढना पड़ेगा भूपेश जी ये जवान एक सिविल गाड़ी में क्यों जा रहे थे देखिए ये ऑपरेशन करना होता है तो वहां सारे सरकारी गाड़ियां इतनी होती नहीं और सारे सरकारी गाड़ियों की इकट्ठा जगह करोगे तो ये जो खबरें हैं वो लीक हो जाती है और सूचनाएं ही जिस जिस प्रकार से भी घटना घटी ये सूचना उनको हो गया इस से घटना घटी है सूचना नहीं मिलती तो घटना घटती नहीं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और दूसरा सूचना 
लीक मत हो आप देखेंगे घट जो ऑपरेशन हुआ है रात को बारह बजे लोग निकले हैं और कैंपों में थे तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्थानीय तौर पे जो स्थानीय जो अधिकारी हैं वो लेते हैं भूपेश जी तो तो इस मतलब काफी रिस्क था क्योंकि इन्होंने अपने ऑपरेशन करने के लिए एक बुलेट प्रूफ या आर्मर्ड व्हीकल जो तैनात है छत्तीसगढ़ में वो नहीं लेके एक सिविल व्हीकल में निकल गए तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का वायलेशन नहीं था नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब आप इस प्रकार से ऑपरेशन करने जाते हैं तो पूरा दल बल के साथ पूरा पूरे एंटी लैंड में व्हीकल और ये लेके जाएंगे तो आप कैंप से निकले नहीं तो सूचना मिल जाएगी सूचना मिली कि घटना घटी कितने एंटी लैंड मैन व्हीकल है जिसको बम से उड़ाया गया है छत्तीसगढ़ में अभी दो साल से दो साल बाद ये पहली घटना है इसके पहले कितने एंटी लैंड मैन व्हीकल है जिसको आईडी ब्लास्ट में उड़ाया गया है तो ऐसा नहीं कह सकते लेकिन इसको गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये सारे निर्णय लेने पड़ते हैं जो स्थानीय तौर पर एस है या उस, उसके नीचे अधिकारी है वो लेते हैं भूपेश जी सिर्फ एक या दो और सवाल रोड ओपनिंग पार्टी वहां नहीं मौजूद नहीं थी उस दिन थी लगा हुआ था तो रोड ऑफ रोड ओपनिंग पार्टी ने ये डिटेक्ट नहीं किया उनके उनके पास जो स्निफर डॉग्स थे तो देखिए वो तो भाई ऐसा है कि तत्काल यदि आईडी लगाया गया होता तुरंत खोदा होता तो नजर में आ भी जाता लेकिन आ, ये हो सकता है कि पहले से लगाया गया हो आईडी डी प्लान किया गया होगा तो दिखा नहीं क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये बी रोड है और बी रोड में लगातार फ्रिक्वेंटली हमारे जवान भी आ जा रहे हैं क्योंकि वैसे भी वो बहुत ही बसाहट कम है और इस कारण से बहुत ज्यादा वहां आवागमन हो ऐसा भी नहीं है मतलब इस स्थिति को समझना पड़ेगा कि ये पूरा बस्तर का इलाका अकेले केरल केरल राज्य के भौगोलिक दृष्टिकोण से उससे बड़ा राज्य बड़ा क्षेत्र फैला है हमारा बस्तर तो और बसाहट भी कम है तो गाड़ियां भी इस सड़कों में कम चलती है लेकिन फिर भी हमारे लगातार इसमें इस एरिया में पूरा कैंप लगा हुआ है और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और इसे बहुत कुछ सीखने की भी मिलेगा इसको सीख लेने की जरूरत भी है लेकिन जी ये कहूंगा कि हमारे हमारे जो जवान हैं वो जो पाइंट जो पाइंट मिला था उसमें गए और ऑपरेशन किए उसमें दो लोगों को रिकवर भी किए और वापस लौटते में घटना घटी है जो दुर्भाग्यजनक एक अंतिम सवाल पार्लियामेंट में कुछ डेटा दिया गया था होम मिनिस्ट्री ने दिया था जहां बताया गया था कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सल ऑपरेट करते लास्ट चार या पांच साल में 50 प्रतिशत से ज्यादा ये नक्सल और डिस्ट्रिक्ट्स कम हो चुके मतलब जिन जगह में वो लोग थे इस वक्त नहीं है वहां बिल्कुल सही है जी तो ये दांतेवाड़ा अभी भी एक हॉटबेड है एंटी नक्सल मतलब नक्सल फौजों का और ये एक नक्सल यूनिट है या कई नक्सल यूनिट ये दांतेवाड़ा इलाके में इस वक्त घूम रहे इस घटना की जिम्मेदारी दरभा यूनिट ने लिया है नक्सल यूनिट जो है दरभा यूनिट ने लिया है और जहां तक के बात है नक्सली काम होने का तो हम लोग करीब पांच सौ चौरासी गांव खाली करा चुके हैं जगदलपुर जिला को भारत सरकार ने नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है बस्तर के और सुकमा जिला भी करीब करीब खाली हो चुका है और उसमें थोड़ा सा एरिया है जो नक्सलियों के कब्जे में बचत दंतेवाड़ा में भी बहुत लंबे समय बाद ये घटना घटी है दंतेवाड़ा में भी बहुत कम घटना है हुई है ये घटना अभी वर्षों बाद ये घटना दंतेवाड़ा में हुआ बीजापुर का है मांड का इलाका है यहाँ जरूर नक्सलियों के दखल है लेकिन वहां भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं सिमटते जा रहे हैं नक्सली ऑल राइट भूपेश जी इट्स वेरी वेरी सैड वॉट इज टेक इन प्लेस बट थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस एंड यू नो शेयरिंग अर थॉट ऑन समथिंग विच द इंटायर नेशन इज ग्रीविंग ऑन थैंक यू वेरी मच सर इन डीड Welcome back you're watching left right and center in just a few moments I'll be joined by the daughter of G Krishnaya the late district magistrate of Gopalganj in Bihar who was killed in 1994 by a mob in violence egged on by Anand Mohan Singh the former RJD leader who's now walked out of jail after the Nitish government tweaked rules this has triggered a huge political controversy I'm also joined Uh, by Amitab Das former IPS officer Sandeep Sorov uh, a CPI ML MLA from uh, Paliganj near Patna 
uh, Rajiv Ranjan of the JDU, Dr. Ashok Sinha of the BJP. Um, let me go across to Rajiv Ranjan first. Uh, Mr. Ranjan, why has your government gone and changed the rules recently to allow this to happen? Look, the first thing is that there is no problem in the whole country. In our city, today is better than today. भी सर्विंग ब्यूरोक्रेट इस तरह के किसी भी तरह की असुरक्षा के भाव से ग्रस्त नहीं उनके सामने जीवन को लेकर के कोई संकट नहीं है और अपराधियों के हौसले पस्त है इसलिए इसकी प्रासंगिकता अब कहीं से भी दिखती नहीं थी और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया लेकिन यहां एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आनंद मोहन अगर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों में जिस से इक्वालिटी को लेकर के बातें कही गई अपने ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामलों में इक्वालिटी होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि देश में कहीं भी जेल मैनुअल में इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि अगर कोई सर्विंग ऑफिसर है तो उसके लिए कोई अलग से कानून है एक आम आदमी है तो उसके लिए कोई अलग कानून तो वैसी स्थिति में यह फैसला यह अलग बात है कि आनंद मोहन लगभग सोलह साल साढ़े पंद्रह साल उन्होंने जेल में गुजारे और जो रेमिशन को लेकर के हमारा बोर्ड है वो आमतौर पर जिन लोगों ने भी चौदह साल की सजा पूरी की उनको लेकर जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो रिकमेंडेशन होते हैं उस पर वो बातें करते हैं और उसके बाद फैसला राज्य सरकार को कम्युनिकेट कर राजीव तो रिकमेंडेशन राज्य सरकार आप इनको वापस पॉलिटिक्स में लाएंगे मतलब आपका कोई प्रॉब्लम है अगर आनंद मोहन सिंह वापस जेडीयू या आपके अलायंस पार्टनर आरजेडी में ज्वाइन करते हैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों पर अभी बात करने की जरूरत नहीं नहीं बहुत जरूरी है सर इसलिए 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 जरूरी है क्योंकि बताया जा रहा था कि यू चेंज द रूल्स बिकॉज इज अ स्ट्रॉन्ग राजपूत लीडर देखिए जिस समय वो जेल गए थे उस समय भी वो राजपूत लीडर थे जिस समय उनको सजा मिली उस समय भी वो राजपूतों के लीडर थे और नीतीश कुमार जी की पूरी पॉलिटिक्स में राजपूत भूमियार ब्राह्मीण यादव मुस्लिम नहीं जो परसों का फैसला है डे बिफोर यस्टरडे अगर इस तरीके का फैसला हुआ तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए आनंद मोहन के सवाल पर यह फैसला बाद में आया सुशील कुमार मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और जब राहुल राजीव गांधी के हत्यारों को सजा मिल सजा से मुक्ति मिल सकती है तो फिर आनंद मोहन को क्यों नहीं उनके लिए राज्य सरकार को बात करनी चाहिए इनफैक्ट लेट मी आस्क डॉक्टर अशोक सिन्हा ऑफ द बीजेपी राजीव जी एक सेकंड डॉक्टर अशोक सिन्हा ऑफ द बीजेपी इज विद अस हाउ डू यू रिएक्ट टू व्हाट इज टेकिंग प्लेस विष्णु आई थिंक टू टाइप्स ऑफ पीपल हैव बीन माय डेथ फर्स्ट द लिविंग ब्यूरोक्रेट कृष्णैया हु हैड अ वेरी क्लीन इमेज very functional image he had bureaucrats of that time some ia ip ia ips officers have been privy to me and they were telling that he was a wonderful person and he was a committed very committed bureaucrat irrespective of his caste affiliations he never discriminated against anybody or whatever was needed he did it very efficiently so system system was murdered that time in 94 i don't know i can't blame but supreme court has supreme court has convicted anand mohan ji it's a fact it's fact before everybody and this time when the rule has been tweaked the system again has been murdered this time against the working bureaucrats nitish kumar became became famous for his sushasan bully of his these type of rules and now nitish kumar has shown that he can stoop so low that he will hard, hardly bother for good governance or anything else it's all under the pressure of his biggest his largest of alliance rjd it's clear and it can't be it can't be it can be told that nitish kumar's decision in, in uh, some days back on three three important decisions first he tweaked his rule 
against prohibition he tweaked his rule for those people who was accused for murdering serving bureaucrats and thirdly in the teachers case clearly he is under pressure of rjd so may i respond to by that he is unmindful ki what type of disservice he is doing to the state he has murdered a system just now and he is so That's, ashamed of release of anand mohan doctor doctor sir doctor sir one second you made lots of points rajiv rajiv <coughs> wants to reply rajiv ji bataiye dekhi main aapse keval ashok sinha ji ne jo bhi baatein ki thi लोगों को भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के बयान की अपेक्षा लेकिन कल और परसों के बीच गिरिराज सिंह इनकी पार्टी के नेता राजीव प्रताप सिंह रूडी और उसके साथ ही जितने भी इनके दल के ठाकुर लीडर्स थे उन सब ने खुल करके आनंद मोहन जी की रिहाई की बात की और सबने इस फैसले को सही ठहराया इन्होंने किया क्या इन्होंने बस उसमें यह ढूंढा कि आनंद मोहन की रिहाई तो सही है लेकिन इसमें जो एमओआई समीकरण के लोग जो पकड़े गए अब अपराधियों में भी कौन मुसलमान होगा कौन यादव होगा इस पर इनकी नजर ज्यादा थी आनंद मोहन की रिहाई पर इनकी पार्टी के पहले ट्वीट को जिसको अमित मालवीय ने किया था उसके बाद डैमेज कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन नेताओं के बयान है जिन्होंने आनंद मोहन की रिहाई कर का स्वागत किया है इसलिए अशोक सिन्हा क्या कहते हैं मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है ये पूरी तरह से राजनीतिक और सर्वाधिकता है कि एक तरफ आप कानून व्यवस्था को लेकर के आप निशाने पर सरकार को लेते हैं और दूसरी तरफ जाति के दलदल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को नहीं धकेला आप पूरी तरह से धर्म और राजनीति इन सवालों को लेकर के आपकी राजनीति उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी पूरी तरह से एक्सपोज है ओके okay. राजीव जी एक सेकंड जी लेट मी जस्ट गो अक्रॉस टू संदीप सौरव एज वेल संदीप डू यू बिलीव दिस इज बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड ऑन द ग्राउंड दैट दिस रिलीज टुक प्लेस देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो फैसला हुआ है जिसमें बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 को सुधार करके उसमें कुछ चेंज करके आनंद मोहन की रिहाई की गई है ये बिहार में सात पार्टियों की सरकार चल रही है लेकिन इस फैसले को कैबिनेट से पास कराने से पहले बाकी किसी पार्टियों से खास करके जो हमारी पार्टी है सीपीआईएमएल हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई हमें लगता है कि 2007 में ये फैसला हुआ था कोर्ट ने सजा सुनाई थी आजीवन कारावास का उसके बाद से कोर्ट के कोर्ट में कोई अपील होता कोर्ट की तरफ से माफीनामे की कोई अपील होती वहां से कुछ निकल के आता तब एक और बात थी लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से यह पहल किया है तो हम लोग को तो लगता है कि इसके बाद जिस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है निश्चित तौर से सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए बिहार सरकार को और देखिए कोई भी मामला है सरकार को रिहाई को लेकर के कोई कैदियों की रिहाई को लेकर के अगर कोई नीति बनानी है तो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए जैसे पिछले दिनों बिहार विधानसभा के भीतर एक और महत्वपूर्ण मामला हम लोगों ने उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के भी उस पर बात हुई थी कि बाईस सालों से बिहार में ऐसे कई गरीब हैं चौदह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी टाटा के तहत और बिहार में आज टाटा कानून नहीं है इसके बावजूद उसमें से अधिकांश लोग मर गए सिर्फ छह लोग बचे हुए हैं जेल में जो जिंदा है गरीब गरीब परिवार से लोग हैं उन लोगों की आज तक जमानत नहीं हुई है ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था उसमें हम लोगों ने बहुत एम्फोसाइज करके कहा कि ये जो भदासी कांड अरवल का था जिसमें बाईस साल से लोग जेल में है और अधिकांश लोग मर गए छह लोग बचे हुए हैं चौदह लोगों में से तो सरकार उनकी रिहाई करे तो ये पक्षपात और टारगेट करके कुछ एक व्यक्तियों को रिहा करवाने का जो फॉर्मूला है निश्चित तौर से हम लोग इसको ठीक नहीं मान रहे हैं सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए ओके मीन वाइल वी आर हियरिंग दैट लालू प्रसाद यादव माइट बी मीटिंग आनंद मोहन सिंह इज वेल एट सम स्टेज बट आई एम सॉरी वी कुडन गेट दैट लाइन अक्रॉस टू पदमा कृष्णा इनफैक्ट वी गॉट नाउ फाइनली पदमा फर्स्ट कैन यू हियर मी सो पदमा you know you you've heard all of these politicians speak and uh, you know they they are playing out their own politics on the ground could you tell us a little bit about your father because i think this is really about the fact that he was murdered in the way that he was do you even remember him uh i was just for this uh, when my father had passed for and a half years here and uh, my sister was just one day and then uh Well, I think the entire nation, if uh, even after 29 years, people are fighting about it. 
uh, it's understood the kind of person my father was. So what I'm saying today is, uh, today it's just not about the state of Bihar, about the IAS Officers Association, but it is about the safety of the nation. So uh, what I am uh, personally feeling right now, I'm feeling very low since morning about the, as, as soon as we got to know about this. Uh, our struggle has been extremely painful uh, the last 29 years. It's it's personally, we know how much pain that we had to go through. Uh, it's still in, in our minds and our hearts. And uh, it, it's, it's, you know, the wholesome, responsible person, uh, Anand Mohan, who had killed my father. Uh, it's because of him that I do not have a father today. So uh, it's very disheartening uh, to uh, see Anand Mohan walk on the roads today. There were a lot of celebrations as well. And uh, I'm, I'm hoping that the Bihar government thinks about this and uh, does not encourage uh, Anand Mohan to come into politics and let a criminal rule over the state. Do you have a legal option before you? Legal option, yes, definitely, because uh, the IAS Officers Association, uh, batchmates of my father, are very strong and particular about this, that they want to, you know, get justice uh, and they're only fighting for this. So their efforts should not go in vain. That's what I'm hoping for. Uh, and uh, rest is all to the nation uh, whom they are going to support. Do you believe that this was done only because of politics on the ground, that this man is a Rajput leader, he's been affiliated with, he's been part of the RJD in the past, and that that's what's going to ultimately happen, he'll return to politics? Absolutely, that's definitely uh, the motive of Nitesh Kumar uh, G to kind of like get him into politics again because probably they could be getting more number of votes. But I think there is a certain emotion that's attached with uh, this entire situation that's going on right now. Uh, and all that I can say today, sir, is I'm just hoping that something really big happens and uh, uh, it was my father's dream and it was my father's wish that uh, Bihar should change. It should change. And he wanted to bring that change, but he could not. So I'm hoping that uh, PM Modi ji also takes this into consideration. Whatever we are speaking, our voices should be heard today and uh, should not encourage criminals like this because it's just encouraging other criminals to do whatever they want and move away in the society. And this is something that's left your mother absolutely devastated. I spoke to her yesterday. She's stunned by this development. Uh, Definitely the effect is more on the family uh, than the nation, but I'm, uh, I'm pretty sure a lot of people who are from Bihar, the majority of Bihar is supporting us and uh, a very few people from Bihar are supporting uh, Anand Mohan. Uh, so listening to all of this is kind of like giving some relief to us, uh, but again he's out right now, so we are going to appeal to the Supreme Court. And we are hoping that something really positive happens. Padma, could you tell us a little bit about what happened back in 1994? I realize it's a difficult question, but people watching this program, many of them may not know. Uh, well, I remember that day in the night. Uh, I mean, I, I generally had a habit of sleeping with my dad. Um, and we were waiting uh, for him to come because we already had got the information that he started from uh, the meet. So all of us were sitting outside in the in the garden and then we were waiting for him to come. And then suddenly we get a message from the mobile, from the gate to the office. Uh, and then uh, it was it was a servant who got the news first and then he had come and passed on the same information to my mother. And there was a jeep that had come, uh, which had taken us to the hospital. And uh, I think uh, I hold a lot of good memories with my dad. And back then, uh, my only question to Anand yeah. Mohan today is everybody is saying that he's free to go because he's only, he's kind of like served 14 years of prison, uh, in the prison. But, uh, these 14 years, I'm pretty sure he should be, he could have been living a good life. Uh, it's definitely not the same effect that we have had, like, you know, Anand Mohan's family could have had. Uh, that day in the night, like everybody knows, uh, he was very uncertain of uh, anything would happen, something like this, because he believed in the people there. Uh, he worked for the people there, and he never would have thought that the people of Bihar would do something like this to him. Uh, he was attending a meeting. Uh, that's all I got to know. Later in my years, uh, as I kept growing, I understood that the entire situation. So like, we, like everybody reads today, everybody knows that he was returning from a meet, and then uh, there was a mob. 
uh, who had saw, seen the Lal Patri and then they thought that they had to attack him. So why was Anand Mohan present that day? What was the need of him to be present there in Chotan Shukla's procession that was going on? Because he is a criminal, he was supporting another criminal. And he was the one who instigated the mob to go ahead and attack the vehicle. And in spite of my father saying that uh, I am not the DM of Muzaffarpur, I am the DM of Topal, when she was not left free. Yeah. And my dad's intention, even in the dying moments, was that he wanted to protect the bodyguard. Maybe he knew that he would be killed, but he got back and saved the bodyguard and not himself. So I should, I, I mean, the appeal to the government of India is, please do not, India is still a developing country only because uh, honest officers are killed like this. So uh, all of this should be taken into consideration. A sincere officer was, you know, lynched to death, was shot on his face. Uh, they never even had thought that other, they had so much ag agitation and then they could have just, you know, maybe lynched him with stones. It was not necessary. It was who had given them the rights to kill my father. And so, uh, yes. just the last, you know, since you were four years old, how has all of these decades been one huge challenge for him? Because even the initial conviction of him being sentenced to death happened in what, 2007? So that happened, what, more than a decade after you lost your father, right? So it, that, that fight for justice has taken forever. And it's still taking forever, right? It's still taking forever. Back in 2008, when we got to know about this, uh, you know, it kind of gave us solace that he would be in jail until he dies. But then later, again, today we had to, I mean, get back to the same place. There's no justice for my dad and people like my dad who are out there. And I'm pretty sure there could be a lot of people who are going through the struggle like I am going through without a father. So, yes, all, all of this should be taken into consideration uh, before uh, taking decisions like this and letting criminals out and let, allowing them to, you know, uh, get into politics and all of it. Bihar needs to change. It really needs to change. Look, Padma, I don't know what to say. It's just so sad uh, what has taken place. And, uh, you know, the struggle of you and, and, and your family, your sister, your mother, all of these years, and to watch that killer of your father walk out. Uh, I mean, I can't even imagine what you are going through. But thank you for having the courage. And I hope there are people watching this. And I hope that there is an avenue of justice still available for you and your family. Thank you so much for speaking to us. Thanks so much indeed. Well, um, a really positive development in the middle of a war zone, which is Sudan, is the successful evacuation of Indian nationals. Hundreds have now come back to India uh, at a time when there's a real crisis. It's required very adept diplomacy and also our Air Force and Navy getting in and pulling Indian citizens out. It's still not over yet. There's still a long way to go. But earlier today, I did speak to one of those, a local business leader near Khartoum, uh, about how they got out of Sudan uh, in this very difficult situation. We'll leave you with this interview. Well, joining us now, Bhavin Mehta uh, joins us from Pralad Nagar in Ahmedabad, one of the Indian nationals who was rescued. Um, Bhavin Ji, thank you for talking with us. Where were you when this attack started? Were you in Khartoum or somewhere else? Yes, I was अमदुरमान मेरा बिजनेस अमदुरमान में है और मेरा घर पे अमदुरमान में है ये खर्टू अमदुरमान के बीच में जस्ट एक ब्रिज है जो नाइल नदी के ऊपर है तो जब ये फाइटिंग शुरू हुआ था जब लड़ाई शुरू हुआ तब हम हम शॉप में थे हमारे बिजनेस की जगह पे थे ऑफिस पे तो ये सैटरडे 15 अप्रैल जो हमारा से हमारे से 10 15 किलोमीटर दूर है लेकिन वो तीनों सिटी एक है खर्टुम बोलते हैं खर्टुम नॉर्थ बोलते हैं और अमदुरमान बोलते हैं हमारा रेसिडेंस भी अमदुरमान है और बिजनेस भी अमदुरमान है तो जब सुना ये बताइए आपने क्या देखा है? क्या सुना काफी फाइटिंग हो रहा था हां तो तो सुना आवाज आ रही थी बाद में तो हम लोगों ने सब हमारा बिजनेस क्लोज करके हम लोग घर पे चले गए तो फिर एक दो दिन सब कुछ न्यूज़ में तो इतना नहीं आता था हादस टीवी में आता था और सुनाई देता है एयरपोर्ट के एयरपोर्ट के ऊपर उन लोगों ने मारा किया है कुछ प्रॉब्लम है एयरपोर्ट का रनवे बिगाड़ दिया है ऐसा कुछ एयरपोर्ट को कवर कर ले कर लिया है ये आरएसएफ वालों ने ऐसे सुनाई में आ रहा था फिर दिन पे दिन वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाता था 
बढ़ जा रहा है और ऊपर से आप देखोगे तो फ्लाइटर जो फाइटर फ्लाइट रहती है ना तो उनका वो मिसाइल छोड़ते हैं सब कुछ ऐसा रहता है पूरा ये खड़कुम जो कैपिटल है उसमें तो हमने तो पंद्रह दिन में मैं तो अभी कल ही आया लेकिन पंद्रह बीस दिन से हम लोग उधर नहीं गए क्योंकि उधर ज्यादा है हम जो इलाके में रहते थे उधर भी था प्रॉब्लम्स लेकिन थोड़ा कम था तो भाविन जी आपने दूतावास को फोन की थी या दूतावास ने आपको कॉन्टेक्ट किया था आप किस स्टेज पे इवैक्यूएट इवैक्यूएशन प्लान पे इंटरेस्टेड थे फर्स्ट हमारी जो अब्दुलमान में इंडियन कम्युनिटी है जो प्रेसिडेंट उनकी कमिटी एम्बेसी के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे फिर एम्बेसी वालों ने बताया हमारी इंडियन कम्युनिटी को जो हमारी गुजराती कम्युनिटी है उनको कि आगे जाके हम लोग इवाक्यूशन करने वाले हैं तो जिसको भी जाना है क्योंकि ये तो हर एक की अपनी मर्जी रहती है तो अपना अपना नाम लिखवाओ तो ये सब पहले स्टार्टिंग में हमारी इंडियन कम्युनिटी ने जो अंदरमान में है उन, उन्होंने स्टार्ट किया एमबीएसी के संघ पूरा लिस्ट बने जिसको पहले राउंड में निकलने का है फिर सब लोगों ने अपने आप एमबीएसी ने बोला कि आप लोग को अगर जाने का है तो आप पोर्ट सुदान पहुंच जाओ क्योंकि अमदुरमान से पोर्ट सुदान आठ किलोमीटर अप्रोक्स है तो उधर सिक्योरिटी नहीं तो ये 800 किलोमीटर आप कैसे गए आप भी जाना है पोर्ट सुदान भा, भा, भाविन जी भाविन जी ये 800 किलोमीटर आप लोग कैसे गए क्योंकि आप कह रहे थे वहां रूट पे कोई सिक्योरिटी नहीं था तो आ, हम बस में गए थे और सब और भारतीय समुदाय के लोग वहां एक साथ बस हायर करके पोर्ट सुडैन पहुंचे फोर्टी एट पीपल थे टोटली फोर्टी एट में फोर्टी एट में ठीक है और कोई सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं था और रूट कितना अनसेफ था तो रूट में तीन चार जगह पोस्ट में चेकिंग किया लेकिन अभी तक हमारे इंडियंस का नाम अच्छा है और हम हमको कुछ चेक नहीं किया हम लोग सुन रहे थे कि सब लोग लूट रहे हैं या कुछ हो रहा है लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ हम सेफली पोस्ट तक पहुंच गए और ये 800 किलोमीटर का रास्ता कितना टाइम लगा आपको बारह घंटा बारह घंटा आप बाय रोड जा रहे थे फोर्टी लोग थे आप ये आपका बस में और उसके बाद कई और लोग भी आने शुरू हो गए वो लोग भी बस पे आए हाँ बस जी और पोर्ट में आए प्राइवेट और पोर्ट सुडैन में हमारा जहाज था राइट तो आप लोग उस जहाज पे गए और आप जेड्डा पहुंचे राइट तो जब आप वो पोर्ट सुडैन पहुंचे आपको ये पहले बार लगा कि आप अब आप सेफ हो पोर्ट सुडैन में जहाज में नहीं गया था मैं एयरफोर्स की फ्लाइट में गया परसों हमको इंडियन आर्मी की फ्लाइट आई हमको पोर्ट सुदान से जिद्दा लाए गए जो जहाज में वो लोग थे वो परसों सुबह निकले थे जी और भाविन जी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को देख के मतलब आपका रिएक्शन क्या था आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था आपको पहले बार लग रहा था कि आप सेफ हो हम जब पोर्टान पहुंचे तो इंडियन एम्बेस के दो लोग ही थे उधर लेकिन बहुत से हमारे लड़के जो आजकल की सिस्टम जानते हैं तो वो वॉलेंटरी सर्विस दे रहे थे सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह और अमदू और पोर्सुदान में जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उनका भी साथ सरकार था फिर जब दूसरे दिन हम लोग गए दूसरे दिन जब इंडियन आर्मी के लोग आए और सिक्योरिटी के लोग आए तो उनके संग खाना भी आया था सबके लिए हम तो उस वक्त निकल रहे थे लेकिन ये इंडियन इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सी सपोर्ट रहा जिद्दा में भी सऊदी गवर्नमेंट ने भी हमारी बहुत खातेदारी की है और थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी थैंक्स टू डॉक्टर जय एस जयशंकर और वी मुरलीधरन को भी हम लोग जिद्दा में मिले और इंडियन गवर्नमेंट का सऊदी के साथ इतना अच्छा रिलेशन है तो वो लोगों ने हमारी बहुत खातिरदारी की कोई जिद्दा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था खाने पीने का रहने का सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं था ओके वेल भाविन जी यू आर बैक इन इंडिया और आप आप एक अंतिम सवाल आपसे आप ये सिचुएशन तो जरूर देख देख रहे होंगे सुडैन में आप आपका बिजनेस है वहां आपके फ्रेंड्स है आप मतलब आप 
आप कब वापस जा, आप जाना चाहेंगे आपको लग रहा है कि ये लंबा टाइम चलेगा वहां जो जो ये वॉर चल रहा है वहां ये तो अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सिविल वॉर टाइप का है ये शायद एक वीक में भी खत्म हो जाए या शायद एक महीना भी लगेगा लेकिन जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो हम तो वापिस चले ही जाएंगे क्योंकि मैं तो पहले से हमारा तो भर्ती मेरा भर्ती उधर हुआ है आप कितने साल वहां रह चुके खातूम में या या सुडान में अभी देखो मेरी एज 59 है मेरा बर्थ उधर हुआ है आई सी एस एस सी तक में इंडिया में पढ़ा हूं फिर वापस चला गया था राइट right, तो right, समझो right. 75 फाइव परसेंट मेरी लाइफ का मैंने सुडान में ही निकाला है राइट ऑल राइट भाविन जी आई एम सो ग्लैड दैट यूर बैक होम एंड यू आर सेफ थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच इंडीड